মুফাহিম এইচ ডি মিডিয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতি মুক্তির পথ বারি বারি কর রে মন বারি ঘর তোমার কথাটা সত্য না বাপ বন্ধুরা কথা সত্য না আজকে যদি আমি মারা যাই আমার দেহ থেকে পোশাক আলাদা হবে চশমা আলাদা হবে পাগড়ি জুব্বা গুলি আলাদা হবে সম্পদ আর জমি জমা গাড়ি বাড়ি থেকে জুদা হয়ে যাব আগামী দিন সন্ধ্যার আগে দফন কাবন হয়ে যাবে বন্ধু বন্ধুরা কেঁদে কেঁদে চোখের পানি দিয়ে বিদায় জানাবে সন্তানরা কেঁদে কেঁদে বিদায় দিবে ওই কবরে আমি একা ওই কবরে আমি একা কি যাবে আমার সাথে কি নিয়ে যাব দুইটা জিনিস নিতে হবে একটা ইমান ও আমল ইমান ও আমল ইমান ও আমল जिंदगी तोर जैरे फाकी दंतवासी गुटा चारी समन जारी गिया से सुना रात गभर विदाय सरसि वे चले ग मंद <laughs> पहाड़े गुहए बसा बेधे जंगल घर बेधे मानुषर का दावत दिए मुनाफिकारा প্রশ্ন করবেন হুজুর মুনাফিক কেন ওরা আমানতের খেয়ানত করেছে কারণ আল্লাহর অলিরা হলো আমাদের জন্য আমানত আমাদের জন্য কি আমানত 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 ওনাদের ইজ্জত আমাদের কাছে আমানত ওনাদের ইজ্জতের বিরুদ্ধে কথা বললে আমরা সুন্নিরা কখনো মেনে নেব না মানতে পারবো না কথা বলেন না কেন কষ্ট হচ্ছে বাবা বুঝতে কি অসুবিধা হয় বুঝে যাওয়া লাগবে কালকে ছিলাম ফরিদপুর প্রত্যেক দিন দুই তিনটা করে মাহাফিল করে ঠান্ডা বসায় ফেলেছি কণ্ঠের শক্তি হবে কম 
কিন্তু আজব সুন্দর বোঝার চেষ্টা করবেন পৃথিবী থেকে আমরা একদিন কবরে চলে যাব আজ অথবা কাল আজ অথবা কাল মানুষ সম্পদের পিছনে দৌড়াইয়া 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 আল্লাহকে ভুলে যায় আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বান্দারে তুমি দুনিয়ার মহে পড়ে আমি আল্লাহকে ভুলে গেছি कथागुली शेषा करते पृथ्वी मध्य चार जन बाच्चा के अल्लाह सारा पृथ्वी बाच्चा के दिए जन मुसलमान दु जन काफे একজন হজরত সুলাইমান আলী সালাম আর একজন ছিলেন হজরতে শাহ সেকেন্দার রহমাতুল্লাহ ইংরেজিতে যার নাম হলো দ্য গ্রেট আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট আলেকজান্ডার লেখে ওরা ইতিহাস লিখেছে ভুল কিন্তু ওনার নাম ছিল শাহ সেকেন্দার রহমাতুল্লাহ আলী সারা পৃথিবী সফর করেছিলেন তিনি সারা পৃথিবী দখল করেছিলেন তিনি বাচ্চা সেকেন্দার রহমাতুল্লাহ যখন অসুস্থ হয়ে বললেন বয়স অল্প ছিল তখনও সারা পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই যে দেশ উনি দখল না করেছিলেন ওনার নাম না শুনলে যে দেশের মানুষেরা ভয় না পেয়েছে ওনার জমানায় রাশিয়ার একবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেখানে বড় বাসাদিত থাকে যার ওই পরে পৃথিবীর এক উদ্ভট জাতি বাস করে যাদেরকে আমরা বলি আজুজ মাজুজ হজরত সেকেন্দার রহমাতুল্লাহ তিনি সেই ব্যক্তি যিনি পাতাল পর্যন্ত শিশা ডেলে ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর তিনি নির্মাণ করে দিয়ে পৃথিবীর মানুষকে তিনি নিরাপত্তা দিয়েছেন একবার জোর खूब मनोज दियामाले तो जी घुमे हाथ मुख दिए बस बुरानी गल्पा मन पड़े ना एक बेड़ा बुरा कले फुला पंडित को जे ए आमी तो बुरा ही किसी का तामर एक तो हाजे तुरा पड़ा तो सिले रसीन देखो लाभ बा हाजे जाए वो इच्छ ठीक है सिपाटा ही से तो आगे जो मनर हाज तो पाय हेटी जो अलग भी बुरा का दही सिरे जो अलग था तो टाका पैसा दिया काफी लाठा में लश्कर दिल लिया पाठा ही दिसे तो गादार पीछ বহু দূর যাওয়ার পরে দেখে রাস্তার পাশে বই বই এক বুড়া বই এক কান্দে তো সালাম দিছে আসসালামু আলাইকুম বুড়া ভাই বুড়া কালে কান্দে কেন কার বলে না খুব দুঃখে আছি বলে কি দুঃখ কো দুঃখ হলো আমার বাপ আমার দূরে ফিরে এসেছে তেন কা আমি বুড়া আজি বুড়ার বুড়া আপনি বাপু আছে কহা আছে বাপে আবার ফিটি তো পরে কহা আমার ফিটি আছে লাডি দি ফিটি আছে তিনি কি বাপের বাপ তাহলে কি বুড়ার বুড়া अच्छा तुम्हारे बाप रोज एक देखा लगे कहते देख ले चलो तो जै देखे जल चुकी एक बुरा बुरी ऋषि चूल दारी पाइके एक बार सदा झुनझुन हो गए চুপচাপ বই ঋষি যে সালাম দিক আসসালামু আলাইকুম বুড়া সাসা বুড়া কালে বুড়া বোলা ডরে এমনি ফিটেছেন আপনি কই সাদে ফিটেছি হেতাই ওর দাদার লগে বিয়া দিই করছে কই দাদা আছে নাকি কই ঘরে ভিতরে যাই দে বই ঋষি হল খাই রে সরজন আমার বুড়া দার দরকার নাই বুড়া জীবনে দেখছি আর বুড়ার দরকার নাই তে বুড়া তো যাই তেল বুড়া আমি তোমার হইছে 60 70 বছর বয়স হইছে যদি 100 হই গেছে গায় দি বুড়া নি দি जमान मानु शत शत बस पर्त हाय पाइत 
হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের কথা বলতেছিলাম আল্লাহ পাক সারা পৃথিবীর বাদশাহি তাকে দান করেছিলেন এত বড় বাদশাহি ছিল তার তিনি যখন একটা তক্তের উপরে সিংহাসনে বসে উনি হুকুম দিতেন বাতাস ও বাতাস তুমি এই যে আমাকে নিয়ে আফগানিস্তান নামায় দাও ওই তক্ত চরি খুদারি পাই গম্বার সারা পৃথিবী ঘুরে আসতেন মাত্র সময় লাগতো বারো ঘন্টা একবার জোরে বলা যাবে কি সুবাহান আল্লাহ बंधुगणी একটা মানুষ বাহিনী আর একটা জিন বাহিনী আর একটা পাখি বাহিনী তিন বাহিনী ছিল ওনার বিরাট পুরা প্রতিপত্তি সৈন্য বাহিনী ছিল লাখে লাখে মানুষ সৈন্য লাখে লাখে জিন সৈন্যরা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কঠিন জিনেরা বাস করে বাপ সমুদ্রের একবারে নিচে ওরা বাস করে ওই দত্ত জিনেরা যদি পৃথিবীর মধ্যে আসত মানুষ মেরে সাফ করে ফেলে দিত কিন্তু ওরা আসতে পারে না পৃথিবীর সমুদ্রের পারে দেখবেন বড় বড় পাহাড় দেখা যায় ওই পাহাড়গুলির মধ্যে আমার আল্লাহ পাক বর্ডার গার্ড বসাই দিয়েছে এই বর্ডার গার্ড হলো ফেরেস তারা পৃথিবীর বড় বড় পাহাড়গুলির উপরে ফেরেস তাদেরকে আল্লাহ পাহাড়া দিয়ে দাঁড়া করায় রাখছে যখন ওই জিনেরা পৃথিবীর দিকে আসতে চায় তখন ওই ফেরেস তারা লাঠি দিয়ে পিটাইয়া তাদেরকে জিন সমুদ্রের মধ্যে পাঠায় দেয় विभिन्न धरण बी पढ़ा अभ्यास खाली फेसबुक टीपे और समय फेसबुक छोड़ना बी पढ़ मैगजीन पढ़तम বিভিন্ন বই পড়তাম সময় নষ্ট করতাম না এখনকার ছেলেরা খালি ফেসবুক টিপতে টিপতে অর্ধেক বুড়া হয়ে গেছে কারোর চোখ নষ্ট হয়ে গেছে কারো যৌবন নষ্ট হয়ে গেছে কারো চেহারা নষ্ট হয়ে গেছে বেশি বেশি রাত জাগলে চেহারা নষ্ট হয় বলবেন হুজুর আপনার চেহারা এত সুন্দর কে আমাদের চেহারা সুন্দর আরো বেশি হবে কারণ আমরা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি অন্তত দিনে দশ বারো উজু করি আল্লাহর দরবারে শেষ দেয় পরে কাঁদি আর দরু শরীফ বেশি বেশি পড়ার কারণে আল্লাহ আমাদের চেহারাকে নোরা নিয়ে বানাই দিয়েছে একবার জোরে বলা যাবে কে মারা হাবা আমার দেশের বেডি না খালি শোনু মাকা কে রে মিশে কথা কইছি তোরাও তো মাস নাকি না সব করে দাঁড়াই মত একটু বস বস বসে মুতে কি রাখে হাত চা করতে এই ছোট কোম্পানি ছোট জি একবার গেদা দি তোরা না তোরা তো খারাই মতস না এটা তো আমি জানি এই ছোট কোম্পানি যে আইডিল কোম্পানি করতেছে মেড ইন জাপান দেখছেন একটাও হাত দেই না তারপরে সব করে দাঁড়াই মুতে যাক তারপরে তো মুতস তো বিশনে মুতিস না কিন্তু সব সব ছোট মানুষ না আপনাদের এলাকার একটা গুণ ভালো মার্শাল আপনাদের এলাকার মহিলাদেরকে ধন্যবাদ দিতে হয় আমার ওই মাদেরকে ধন্যবাদ দিই ওই বোনদেরকে ধন্যবাদ দিই যারা এই বাচ্চা জন্ম দিচ্ছে ওরা মাহফিলের সামনে বসে রয়েছে এটা আমাদের জন্য আগামী দিনের জন্য একটা সুসংবাদ হলো আমরা কবরে চলে যাব আগামী দিনের শূন্যতের ঝান্ডা ওরাই ধরে রাখবে কথা বলেন ঠিক না বেঁচে আমাদের জন্য শুভ সংবাদ আর তিফলু রিজানুল মুস্তাকবির আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আফ্রিকার কালা মানুষ দোষ করছে কি বাংলাদেশের যত ফেয়ার লাভলি আছে সব আফ্রিকায় পাঠাই দাও যদি ওরা দলা হয় তাহলে বুঝবো আমরা দেশের বিডিরা দলা হইব আর যদি ওরা দলা না হয় তাহলে বুঝবো সব সেটা বাটপার কোম্পানির ম্যানেজার चोक दिए देखे बंधु 
মক্কা মদিনায় যখন ঘুরলাম তখন দেখি রাস্তার দুই পাশে ক্লিনার কি প্রচন্ড লু হাওয়া জানেন সৌদি আরবের এই লু হাওয়ার কারণে নাকের ভিতর দিয়ে যে নাক শুকাইয়ে আপনার কি বলে রক্ত বের হয় ঠোঁট ফেটে রক্ত বের হয় গরম প্রচন্ড ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়বে আপনার এইরকম শুষ্ক আবহাওয়া আপনি যদি ভেজলিন না দেন তাহলে আপনার এগুলো ফেটে ফেটে রক্ত পড়বে এই প্রচন্ড গরমে মানুষ এসি গাড়িতে চলে আর ওই ক্লিনাররা রাস্তার পাশে দাঁড়ায় দাঁড়ায় রাস্তা পরিষ্কার করে আমি একদিন একজনকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই বাড়ি কোথায় বলে হুজুর ব্রাহ্মণ বাড়িয়া হুজুর আপনার চিনছি আমি আপনার ওয়াস শুনি তা আমি বললাম একটা ছবি তুলি বলে হুজুর না এখন কাজের সময় ওরা দেখলে আমাকে কষ্ট দিল তাই বললাম আপনার এই যে পরিশ্রম করেন এটা কি বাড়িতে জানে তা হুজুর এটা কি বলা যায় আমি বললাম মা কি জানে হুজুর মার কি কথা বলা যায় বাপের তো চোখের পানি ঝরে স্ত্রী খালি সপ্তাহ সপ্তাহ মার্কেটে নারী স্বামীর হাত নষ্ট করে বন্ধুগণ আমার বেটিরা তো এখন আমার উপর খ্যাপ বিরাট খাবার আগে কেন লাইন দিয়েছিলাম বেশি বেশি মরিচ দিলাম না কে লবণ কুমাই দিলাম না কে হুজুরে ভালো ভালো খাইলাম এই জন্য কি হুজুর আপনার পক্ষে ওয়াস করবে হুজুর আমরা বাস দিয়ে বাড়াইছে হক কথা বলে যেতে হবে মা বোন শুনিয়া যাও খালি পাখার মতো উড়ে যেও না সৌন্দর্য তোমার হাতে না ফের লাভলির কাছে না সৌন্দর্যের মালিককে আরো জোরে বলেন কে বন্ধু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনিয়া যাও বয়স নষ্ট হবে না চেহারা ভাঙবে না যদি দুনিয়ার মধ্যে কয়েকটা কাজ তুমি করে যেতে পারো মা ও বোনেরা আপনাদেরকে বলে দিয়ে যাই এক নম্বর মাদের জন্য সৌন্দর্য হল পর্দা দুই নম্বর মাদের জন্য সৌন্দর্য হল নামাজ যে নারী নামাজের মধ্যে চলে যায় পর্দার মধ্যে চলে যায় ওই নারীর মতো সুন্দরী পৃথিবীতে আর কোনো নারী হতে পারে না বাচ্চার হাতে মোবাইল একটা দিয়ে কয় বাবা কি কয় খুকা খুকা তুমি কার্টুন দেখো কার্টুন দেখো বাবা কার্টুন দেখো বাবা কার্টুন দেখো বাবা কার্টুন বাবার কাজ করে দিয়ে কার্টুন একটা ধরে দিয়ে বেডি স্টার চলছে দেখতেছে ও মা হইছে কেউ তো ডাইনি হওয়া দরকার ছিল এক কথা বলেন না কেন বাচ্চার হাতে মোবাইল দিয়ে কেউ কার্টুন দেখা ওর ভবিষ্যৎ তো বাচ্চার ভবিষ্যৎ তো মা নষ্ট করে দিচ্ছে ও মা হইছে কেন একজন নারী চারজন জান্নাতি পুরুষ কে জাহান নামে নিয়ে চলে যাবে একজন নারী চারজন পুরুষকে জাহান নামে নিয়ে চলে যাবে নারী যখন জাহান নামে যাবে তখন নারী বলবে আল্লাহ চারজনের বিরুদ্ধে আমার মামলা আছে বলো কি কার কার বিরুদ্ধে তোমার মামলা প্রথম মামলা হলো আমার বাবার বিরুদ্ধে আব্দুর রহিম লাভাই কে আর আব্বুল আলমিন আসেন আপনার বিরুদ্ধে মামলা হয়ে গেছে দুনিয়ার মামলার আদালত থেকে বেঁচে যেতে পারবেন কিন্তু আল্লাহর আদালত থেকে বাঁচার আর কোন রাস্তা নাই বন্ধু শুনে যান 
জীবনে কাজে লাগবে সুলাইমান আলহিস সালামের কাছে যাইতেছি হবে কেন আজকে সুলাইমান নবীর জীবনী আপনাদেরকে শোনায় দিয়ে যাব ওখান থেকে সুন্দর সুন্দর ওয়াজ আপনাদেরকে শোনাবো আল্লাহ তৌফিক দিক সবাই জোরে বলেন আমে না চলে যাবে সুলাইমান আলহি সাল্লাম থেকে আমাদের জন্য অনেকগুলি আকিদার শিক্ষা আছে বলে দিয়ে যাব এই নারী বলবে আল্লাহ আমার বাবার বিরুদ্ধে মামলা আব্দুর রহিম তোমার মেয়ে তোমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে আব্দুর রহিম চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলবে আল্লাহ এই সন্তানের জন্য কত কষ্ট না আমি করেছি কত রোদ আমি পোহাইছি কত বৃষ্টি আমি মাথায় নিয়েছি কত শীত আমি উপেক্ষা করেছি কত ঠান্ডার ভিতরে ধান লাগাইছি আর আজকে সন্তান আমার বিরুদ্ধে মামলা করে বসছে মেয়ে বলবে আব্বাজান মনে কিছু নিয়ম না আপনি আমাকে বিবাহ দিয়েছেন আমাকে সুন্দর করেছেন আমাকে বরণ পোষণ দিয়েছেন আব্বাজান সাহসাইছি জীবনে সব দিছেন হাফ প্যান ফুল প্যান জিন্স এর প্যান আর সব কিছু কিনে দিয়েছেন আলতা সোম আল কাতরা লিপস্টিক মেডিসিন ফেয়ার আর লাভলি আসুন বসুন বসুন ওই তেল সোম আলতা পুরো পাউডার যা দরকার ছিল সব দিয়েছেন আব্বা কিন্তু নামাজের জন্য তো আপনি তাগিদ কোনোদিন দেন নাই পর্দার জন্য তো আব্বা কোনোদিন শাসন করেন নাই আপনি যদি সেদিন আমাকে জোর করে হলো কোরআন শিখাইতেন আমাকে মেরু যদি নামাজ শিখাইতেন পর্দা শিখাইতেন আব্বা যান আজকে আমি আপনার মেয়ে রহিমা জাহান নামে যাইতাম না আব্বা গো এই দোষ আপনার আজকে আমি জাহান নামে যাব বাবা আপনার সারা যাব না আল্লাহ বলবে বান্দা মেয়ের সাথে জাহান নামে চলে যাও উপায় নাই উপায় নাই উপায় নাই মামলা হয়ে গেছে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা আমার বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা আমার বড় সন্তানের বিরুদ্ধে মামলা বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা হবে ভাই যান আমার জীবনের সব আপনি প্রয়োজন পুরা করছেন বড় ভাই হিসেবে আপনি আমার যা যা প্রয়োজন আপনি দিয়েছেন ভালো করে বিয়ে দিয়েছেন প্রত্যেক বছর দেখতে যাইতেন আমার শ্বশুর বাড়ি সবকিছু প্রয়োজন আপনি মিটাইছেন ভাইজান কিন্তু কোনোদিন নামাজ রোজার পর্দা পশিদার কথা বলেন নাই ভাইজান আপনি যদি আমাকে জোর করে পড়াইতেন বোরকা পড়াইতেন ভাইজান আজকে জাহান নামে যাইতাম না সেই দিন বড় ভাইকে নিয়ে চলে যাবে জাহান নামে স্বামীকে বলবে স্বামীরে অর্ধ উলঙ্গ কইরা মোটরসাইকেলের পিছনে সরাইয়া সারা গ্রাম ঘোরাইছেন কিন্তু কোনোদিন পর্দা আপনি আমাকে করান নাই নামাজের জন্য তাগাদা দেন নাই নিজের প্রয়োজনে ভালোবাসার জন্য সংসারের কাজের জন্য আপনি আমাকে মারধর করেছেন গালিগালাস করেছেন স্বামী কিন্তু কোন সময় নামাজ এবং রোজার জন্য পর্দা পুষিতার জন্য আপনি আমাকে কোনোদিন শাসন করেন নাই কোরআন কোনোদিন শিখান নাই খালি গান শুনছেন আমার কাছ থেকে স্বামীরে কোরআন তো কোনোদিন আপনি শিখান নাই হাদিস শিখান নাই আজকে স্বামী তোমার এছাড়া জাহান নামে যাব না গো সেই দিন স্বামী সহ জাহান নামে চলে যাবে উপায় নাই আবুল হোসেন উপায় নাই হুজুর গাউসে বাঘ মায়ের পেট থেকে আসলো ও মায়ের পেটের দাম কত হুজুর খাজা মাইন উদ্দিন ত্রিশ দিয়ে মায়ের পেট থেকে আসলো ও মায়ের পেটের দাম কত হুজুর মুজাদ্দিদ আল ফসানি যে মায়ের পেট থেকে আসলো ওই মায়ের পেটের দাম কত হুজুর দরবারে দুই হাত তুলে চোখের পানি ফেলতে দেরি হয় আল্লাহ মায়া লাগতে দেরি হয় না কারণ তুমি সেই নারী যিনি সর্বপ্রথম কালে মাহাপরে আম্মাজান খাদিজাত কোবরা রাজি আল্লাহ সর্বপ্রথম কালে মাহাপরে মুসলমান হয়েছিল তুমি সেই নারী যিনি দিনের জন্য সর্বপ্রথম তুমি জীবন দিয়েছিলেন হজরত সময়া তুমি সেই নারী যেই নারী 
দিনের জন্য সর্বপ্রথম জীবন দিয়েছে দিনের উপরে সর্বপ্রথম ইমান এনেছে তুমি সেই নারী দিনের আর রসুলে পাকের ডানে ভাবে থেকে খেদমত করেছে নারী তোমার নাম কত তুমি নিজেও জানো না নিজেও জানো না আজকে থেকে অনুরোধ করে যাব মা তুমি নামাজের মধ্যে চলে যাও পর্দার মধ্যে চলে যাও স্বামী যদি বিদেশ থাকে বহন তোমাকে অনুরোধ করে যায় পায়ে হাত দিয়ে ওই স্বামীর খেদ ওই স্বামীর সব তুমি নষ্ট করো না বোন আল্লাহ আর আদালতে মামলায় পড়বি আল্লাহ আর আদালতে মামলায় পড়বি ওই মামলা থেকে ছোটার মতো আর সুযোগ নাই বোন স্বামীর হক নষ্ট করবি না স্বামীর একটা টাকা হলো আমানত রেখে দিবি স্বামীর জন্য হলো মহাব্বত করে রাখবি ওই স্বামীর জন্য নামাজ পড়ে দোয়া করবি বোন তোমাকে বলে দিয়ে যাই স্বামীর জন্য সৌন্দর্য তুমি বাড়াইবা আলকাত্রা সরু পাউডার লিপস্টিক যত সৌন্দর্য তুমি তোমার স্বামীকে দেখাইবা অন্য পুরুষ দেখাইবা নের বোন তোমাকে অনুরোধ করে যাই অনুরোধ করে যাই জীবনে কাজে লাগবে সংসার সুখের হবে শান্তিতে তুমি থাকবা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী নারী ছিলেন হজরতে সারা আলাই হাসালাম এত সুন্দর ছিলেন উনি ওনার শরীরের ভিতর দিয়ে রক রগের ভিতর দিয়ে রক্ত চলত এই রক্তগুলিও দেখা যাইতো এত সুন্দর ছিলেন একবার জোরে বলা যাবে কি সুহান কারণ কি রে মতলব ভালো না রে হলে বিবাহ করা নবী শূন্য তবে পঁচিশ বছর বয়সে বিয়ে করাটা পারফেক্ট আমি পঁচিশ বছরে কাম সেরে ফেলেছি মাকে বললাম মা পঁচিশ বছরে তো নবীর শূন্য আল্লাহর হাবিব পঁচিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন আম্মা জান আমি তো কামিল শেষ করে ফেললাম মা বললেন বাবা তাহলে তো বিয়ে তোমাকে দিতেই হয় আমি স্মরণ করি নাই কারণ ওই যে আমার পঁচিশ হয়ে গেছে আমার টার্গেট ছিল পঁচিশের ভিতরে আমি বিয়ে করব নবীর একটা সুন্নত আমি আদায় করে ফেলবো কারণ এই বয়সে বিয়ে করলে শরীর স্বাস্থ্য মন মানসিকতা ভালো থাকে বন্ধুগান খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন হাজিরাত ইব্রাহিম খলিল লাগনের ভিতরে পড়ছে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আগুনের মধ্যে ইব্রাহিম ইব্রাহিমের জন্য আয়ার কন্ডিশন হয়ে যাও চল্লিশ দিন মতান্তরে সাত দিন পর্যন্ত তিনি আগুনের মধ্যে ছিলেন এমন সময় ইব্রাহিমের মা ডাক দেখা ইব্রাহিম রে আমার আর কলিজায় মানে না রে আব্বা আমি তোর কাছে যাব তোমার আল্লাহ রে ক আগুন যেতা আমার না পড়ায় আল বেদায়ের ভিতরে বিশ্ববিখ্যাত হাফিজুল হাদিস কাসির রহমাতুল্লাহ লেখেন ইব্রাহিম কো আল্লাহ আমার মা আসতে চায় আমার মায়ের জন্য আগুন আয়ের কন্ডিশন বানিয়ে দাও ও মা আপনি আসেন আগুন আপনাকে স্পর্শ করবে না খাবার দাবার নিয়ে প্রত্যেক দিন মা যাইত প্রিয় সন্তানকে খাওয়াই দাওয়াই আবার আসতো আগুন জ্বলতো মাও জ্বলে না ইব্রাহিমও পড়ে না একবার জোরে বলা যাবে কি মারা হাবা খেলাটা দেখে মাও পড়ে না ইব্রাহিমও পড়ে না বলবো হুজুর আজকে নতুন হাদিস শুনলাম হাদিস নতুন হাদিস পড়া তো আলবেদার ভিতরে ইমাম কাসিল লেখছে রাস্তাঘাটে ঝোড়ো জঙ্গলে একবারই দিয়ে যদি মারতে পারো একশো সোয়াব আল্লাহ তোমার আমল নামে দিয়ে দেব কে আসতে বলেন কে জোরে বলে আরো জোরে এরপরে ছিল ডাক্তারের কাছে ডাক্তার আমার একটু চেকআপ টেকআপ করাই দেয় দেখেন 
তান গায় প্রেসক্রিপশন একটা লিখে দিছে আমল করেন তো প্রেসক্রিপশন নিয়ে ফার্মেসিতে যাওয়ার পরে ফার্মাসিস্ট বলতেছে এটা তো কিছু ওষুধ টষুধ লেখে নাই তো লই জান গে ডাক্তারের কাছে বুঝে সুজে আসেন আমার আইছে আইসা কে স্যার আমি বুঝিনি বলে কি বুঝেন নাই বলে একসাথে সকালে দুই রুটি দুপুরে দুই রুটি রাতে দুই রুটি তো বুঝেন নাই কি তো আমি বুঝিনি আমি সকাল বেলা নাস্তা করি 12টা রুটি দিই মানে এই দুই রুটি খাওয়ার আগে 12টা খাবো না এই দুই রুটি খাওয়ার পরে 12টা খাবো आंचलिक भाषा फरीदपुर फरीदपुर आगुन ठीकटे আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলে না আমি जोरे बोला जाए कि मारा शयतान क्या करना क्या बेजार होना गौसेबाकुद्दीन अब्दुल कैंगटा मायर पेट कुरान शरीफ मुखस्त कर सठीक इसलम दिखे फिर आसते 
সুন্নিয়ত কোন ছেলে খেলার নাম নাই তো ইমানের নাম আমলিক করেন বিএনপি করেন জাতীয় পার্টি করেন দল আপনারা যেটা খুশি এটা করেন কিন্তু আহলে সুন্নাত আল জামাত একটা আকীদা একটা ঈমান একটা ঈমান একটা ঈমান একটা আকীদা বন্ধু সুয়ের পিছন দিক দিয়া যেমন সুতা ঢোকানো যায় হাতি ঢোকানো যায় না হাতি ঢোকানো যায় না দুম্বা ছাগল বেড়া ঢোকানো যায় না সুয়ের পিছন দিক দিয়া যদি আপনি দুম্বা বেড়া ঢোকাইতে না পারেন তাহলে মনে রাখবেন সুয়ের ফাঁসা দিয়ে যেমন বেড়া দুম্বা ঢোকানোটা যেমন অসম্ভব আহলে সুন্নাত আল জামাতের আকীদা ছাড়া জান্নাতে যাওয়াও অসম্ভব खराब काते महाहेद काफे तारा ए दुनिया कत तो सत्य एर पर लगे जिन मुर्शीद तीन बंधु चोखे सामने इमान नष्ट हो जाए मानबो ना आज के ग्रामे आगुन लागे ग्रामे आगुन लागे बागद स्वामी पसंद करते पृथ्वी कत युवराज राजा बच्चा ऐले आसते का पसंद करें ना राजार घोषणा मे जा पसंद कर संगे ताकि बी दी फिलस्तने राज दरबार तार नाम लिखे देव हमार एक मात्र सन्तान और खुशी हमार खुशी मे के बाबा कत भलोबाजत बंधु 
रास्त गभर मनोज दिए मरण लज्जा उचित कारण जो लज्जा अपनी ना दें बंधुदे गर्दनशील नाम বিদেশ গেলে নিশ্চিন্ত ঘুমাইতে পারবেন বাস্তবতা থেকে বলতেছি অবস্থা বুক খুব ভয়াবহ আপনার অনেক কষ্টের রুজি বিদেশ মানুষ কত কষ্ট করে এটা নিজ চোখে না দেখে আসলে বুঝতাম না বন্ধু আহারে কষ্ট বন্ধুগণ আমার খুব মনোযোগ দিয়ে শুনিয়া যান शेषदार मध्य पुरे बोलें दाड़ो आल्ला डाक देखे खलिल दान व्यवस्था कर रुजी करते मन रखी अभाव घर दरजा दिए थे भलोबासा कानला दिए पाला भूत मत दादा खुब सवधान सारा विपद इब्राहिम मन मन सरम बुजुर्ग 
কিন্তু যাদের লজ্জা কম বাবা তাদের ইমানের দুর্বলতা আছে বুজুর্গরা লাজুক বেশি হয় তো সরম পাইতেছে আল্লাহর খলিল মোহাম্মদ নিচে করে চুপচাপ দাঁড়াই রয়েছে হজরত সার আলী ইসলাম বান্ধবীদের কিনে দাসিবাদী নিয়া চল্লিশ জন সুন্দরী দাসিবাদী আর বান্ধবীদেরকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে স্বামী দেখার জন্য আসতেছিলেন এসে এসে সবাই না দেখে একবারে পিছনে চলে এসে দেখে আল্লাহর খলিল দাঁড়াইয়া রয়েছে শেষ পর্যন্ত ঠিক নাকি বন্ধ কর আমার খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনিয়া যান স্বপ্ন দেখায় ওনাকে আমি ওনার খোঁজের জন্য আজকে চল্লিশ দিন অপেক্ষা করতেছি তাড়াতাড়ি যাও আব্বা হজুর কে যায় বলো আমার বিবাহের ব্যবস্থা করার জন্য আমি একে সারা পৃথিবীর অন্য কোন পুরুষ জীবন কোনদিন গ্রহণ করব না একবার জোরে বলা যাবে কি সুন্দর আল্লাহ যার পক্ষে পৃথিবীর সব তার পক্ষে আল্লাহ বলছেন হাসুন আল্লাহ নেহামাল নেহামাল মাওলা নসিব আমি আল্লাহর উপর যদি ভরসা করো আমি আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব জোরে বলা যাবে কি মার হাবা বলেন তো রিজিকের মালিককে ইজ্জতের মালিককে দৌলতের মালিককে যদি রিজিকের মালিক আল্লাহ হয় তো জমিন ঠেলেন কে জমিন নিয়ে ঠেলা ঠেল ফসল নিয়ে ধাক্কা ধাক্কি বেশি টাকা বাড়ানোর জন্য সুদের ব্যবসার কারবারি কথা কন না কাছে না আচ্ছা বলেন কুত্তার গোস্ত কি যদি কুত্তা একটা জবাই করে দিয়া সুন্দর করে স্যাপলনের পানি দিয়ে ধুইয়া গরম আর লবণ পানি দিয়ে মিক্সার করে ধুইয়া পরিষ্কার করে সুন্দর করে কুচি কুচি করে কাটিয়া এরপরে ঝাল আর সুন্দর করে মশলা পাতি দিয়া তেল বেশি করে দিয়া পেঁয়াজ রসুন সুন্দর করে দিয়ে যদি রান্না বান্না করে ফ্রাই ট্রাই করে আপনার সামনে নিয়ে আসা হয় কালা বোনা আর দলা বোনা আর লাল বোনা সানা বোনা সব বোনা করে আইনে যদি কুত্তার গোস্ত সামনে দিয়ে কয় সলিম ভাই কুত্তার গোস্ত রাইনে দিছি খাও সলিম বমি করে কিন্তু সুদের ব্যবসা করে একটু লাভ দিবি কত টাকা দিবো নি পঞ্চাশ হাজার দিনে পঞ্চাশ হাজার দিবি লাভ কত দিবি ক কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এগার আবার মসজিদের সভাপতি বানায় खुजे <laughs> पाई 
কিন্তু না রে যে বেটা যত বেশি ঘুষ খাইয়া ঢাকা সরে বাড়ি বানাইতে সার 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 বিরাট বড় সার বুঝেন নাই সারা বছর ভরে ঘুষ খেয়ে বাড়ি বানাইছে ঢাকা শহরের সাইডে এখন তিন চিল্লে মাইরে দিয়ে আইছে তোস দি একটা দিলে ইল্লাল্লাহ 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 আল্লাহ কই মরে দেখ কায়দা মত জুতা দিয়ে পিডামু 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 36 বছর যদি চিল্লা মারিস লক্ষ কোটি বারো যদি হাজ আদাই করিস 18 কোটি মানুষের রক্ত সুজে সুজে খাইয়া ঢাকা শহরের সাইডে বাড়ির মালিক কই সহ বান্দা মরে দেখ আমার 18 কোটি বান্দার হক না মিটানো हजरतीब्राहिम खलिल्लार विगलो ना বাবারে এর নাম হলো আল্লাহর উপরে বড় শাহ আল্লাহ সাহায্য বাজান বলবেন হুজুর অন্যান্য তো নবী ছিল আমরা তো নবী না বাইরে অন্যান্য নবী ছিল ঠিক আছে আমরা তো নবীর উম্মত হতে পেরেছি আমাদেরও কিন্তু আল্লাহ সম্মান কম দেয় নাই আল্লাহ বলেন খায়রা উম্মাতিন মুখরিজাত লিন নাসি তাআমুরুনা বিল মারুফি ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার बंधुगण खुद मनोज दिए शुनें सामने माहे रमजान आसते से रोजार कथा ना बोलने नये मस्जिद इफतार है कि है বেশি বেশি করে দিবেন ইফতার বেশি বেশি করে দিবেন ইফতার খাওয়াবেন তারপর আপনাদেরকে একটা ছোট্ট অনুরোধ করে যায় বা শুনিয়া যান আপনারা তো ইফতার মসজিদে পাঠাইলে পুরুষরা খায় কিন্তু নারীরা তো পায় না ইফতার তো পুরুষরা পায় মসজিদে পাঠাইলে নারীরা তো পায় না বাজান গ্রামের ভিতরে কিছু দরিদ্র নারী আছে खूब गरीब मानुष आपनारा बेचे बेचे तर घर पाठबें बाप अनुरोध कर गलम ओ मा ओ बुढ़ी मा ओ वृद्धा मा ओ मा मन चाहे भलो किस खाई গ্রামের যারা দরিদ্র নারী আছে তাদের একটা লিস্ট করবেন লিস্ট করবা তাও নিজেরা যাবেন অন্য কাউরে দায়িত্ব দিয়েন না খাবার যখন পাঠাবেন দায়িত্বশীল পরহেজগার লোক দিয়ে পাঠাবেন অন্য কাউরে দিয়েন না তাহলে অর্ধেক কিন্তু নাই হয়ে যাবেন এই কথা দুঃখ করতেছি বঙ্গবন্ধুর একটা ঘটনা শুনে বঙ্গবন্ধু তো উনি কিন্তু একটা পারফেক্ট লোক ছিল আমরা যাই মাই তাই করি লোক হিসেবে কিন্তু ভালো ছিল অ্যাকুরেট লোক ছিল ভোগিযোগী উনি পছন্দ করতেন তো বঙ্গবন্ধুর খুব একজন ভক্ত গ্রাম থেকে এই কু দুটো তো লাউটাও নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসায় ধানমন্ডিতে গেছে এরকম ভক্ত লোক আছে না বহুত লোক ছিল তখন বঙ্গবন্ধুরকে তো সবাই ভালোবাসত बंगबंधु चिंता करलो बेचारा गरीब मानुष ग्राम कमारे भलोबाई कदू टदू नहीं आससे दस टा टा पकेट बार कर दस टा टा और हाथ दिए दी दी हाथी 
বঙ্গবন্ধু কাকি রে নিচে কান দেখে বঙ্গবন্ধু দোতলা থেকে নিচ তলে এসেছে আসার পরে এখন বঙ্গবন্ধুর পায়ে লোকটা করতেছে স্যার বঙ্গবন্ধু আমি আপনার ভালোবাসি কদু এই সবজি টবজি আমি আছি আপনি আমারে টাকা দিয়ে 5 টাকা দিলেন কে আপনি আমারে 5 টাকা দিলেন কি স্যার আমি কি টাকা জুর নাইছি আমি তো আপনার ভালোবাসি এ আপনি কি করলেন আপনি আবার এই দিক কি করলেন কাঁদছেন বঙ্গবন্ধু কে তুই 5 টাকা পাইছিস আমি দিছি 10 টাকা তুই পাইছিস 5 টাকা হাই হাই রে সুর এই দোতলা থেকে নিস্তলা নামতে নামতে যে দেশের 5 টাকা শেষ হয়ে যায় এই দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না এই কথা কোন না কেন কথা বলে হসপিটালে রোগী নিয়ে যাবেন মইরা যাইতেছে কয় টাকা দেন কি কথা কোন না কেন এইগুলি এখন থেকে যদি আমরা সতর্ক না হয় ল্যাংতে করে না ফিটিতে পারি তার মুশকিল বাপ মানুষ মরে যাইতেছে কয় টাকা দেন টাকা সর রোগী ধরে না নার্সরা ধরে না এই ধাক্কা দেয় এই করে এই করে টাকা 100 ঢুকাই দিলে কয় তখন ঠিক মতো নিয়ে যায় কত বড় ঢাকা কিন্তু করতে বসে নিকৃষ্ট কুত্তার চাইতে নিকৃষ্ট কুকুরের চাইতে হাজার গুণে ভালো শুয়ের চাইতে নিকৃষ্ট কথা বলেন ঠিক না কি ঠিক সারা দেশে দেশে এরকম রন্দে রন্দে শয়তানি ঢুকে গেছে বন্ধুগণ আমার मानुष एक प्रधान छेन्न नाम हुदहुदे दायित्व समस्त पाखी गुली আল্লাহর পয়গম্বরের মাথার উপরে ছায়া দিত সৈন্যদের উপরে তারা ছায়া দিত এই হুদহুদের চোখের পাওয়ার কত জানেন আমি হুদহুদের চোখের পাওয়ার হলো যখন হুদহুদ আকাশ দিয়ে উড়ে যাইত উড়ে যাওয়ার সময় হুদহুদ আকাশ দিয়ে যখন উড়ত তার চোখের পাওয়ার ছিল এই হুদহুদ যখন মাটির দিকে তাকাইত কত ফিট নিচে পানি আছে খনি সম্পদ আছে তেল আছে সোনা আছে মনি মুক্ত আছে জহরত আছে এই হুদহুদ বলে দিতে পারত জোরে বলা যাবে কি সুবাহান আরে হুদহুদের চোখের পাওয়ার যদি এটা হয় তাহলে সুলাইমানের চোখের পাওয়ার কত আর সুলাইমানের চোখের পাওয়ার যদি এত বড় হয় তাহলে আমার নবীর চোখের পাওয়ার কত মদিনাতুল মনোয়ারা থেকে আজকের মাহফিল আমার নবী দেখতে পায় কি পায় না खुदार कथा रात चले जा দিন শেষ হয়ে যাবে রাত দিন শেষ হবে না একটা হুদহুদ থেকে আপনাদেরকে বুঝাই দিলাম সুলাইমান আলাই ইসলামের দরবারে জিন বাহিনী ছিল বড় বড় জিনেরা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় শক্তিশালী জিনেরা এই জিনদার সমুদ্রের তলদেশেও থাকতো ইন্দোনেশিয়ার ইসলামের কথা বলতেছিলাম ইসলাম ইন্দোনেশিয়ায় কেমনে গেল ইন্দোনেশিয়া ইসলাম কিভাবে গেল মালদ্বীপ ইসলাম কিভাবে গেল মালদ্বীপ এই সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে ইসলাম কিভাবে গেছে তার একটা বাস্তব ঘটনা না বললেই নয় ও দেশের রাজা আজিনি এই প্রত্যেক বছরে ওই রাজা এলাকার একটা সুন্দরী কুমারী নারীকে সাজাইয়া সমুদ্রের পারে রেখে আসত আর সমুদ্র থেকে একটা দত্ত জিন সমুদ্রের নিচ থেকে উঠে এসে ওই মেয়েটার রক্ত পান করে মেয়েটাকে সিরে ফিরে ফিরে নিয়ে চলে যাইত जिज्ञेस कर तुम्हारे समस्या की 
তোমরা কেন সব মন বেজার করে যেখানে সেখানে পড়ে আসো বলতেছে দেখো প্রত্যেক বছর এই সমুদ্র থেকে একটা দত্ত আসে একটা দান উঠে আসে প্রত্যেক বছর সুন্দরী একটা কুমারী এই নারীকে ওই সমুদ্রের পারে রাত্রিবেলা রেখে আসতে হয় আর সকালবেলা আমরা যাই দেখি তার ক্ষত বিক্ষত লাশ পড়ে আছে ওই দত্তটা রক্ত পান করে তারপরে চলে যায় যদি আমরা না দেই তাহলে আমাদের দেশের উপরে তুফান উঠে আসে বিরাট বড় ভয়ানক হত্যা যোগ্য চালাক এই জন্য আমরা খুব চিন্তিত এই বছরে যার লটারিতে নাম পড়ছে আমাদের একমাত্র রাজার মেয়ে কন্যার নাম পড়ে আসছে এই জন্য রাজ দরবারে সবাই কান্না করে আমরা দেশের মানুষও কান্না করি আমাদের রাজা এত ভালো প্রজাদেরকে তার সন্তানের মতো আদর করে তার একটা মাত্র সন্তান আজকে রাত্রিবেলা মারা যাবে সেই জন্য আমরা খাওয়া দাওয়া ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ করে দিয়ে আমরা শোক পালন করতেছি কান্নাকাটি করতেছি ওই আরব মুসলমান ডাক দিয়ে বললো তোমার রাজার কাছে আমাকে নিয়ে চলো জরুরি কথা আছে এই বিপদ থেকে আমি তাকে বাঁচাইতে পারবো আর হাবা বলা যাবে না এই বিপদ থেকে আমি তাকে বাঁচানোর বুদ্ধি দিয়ে দেবো একটা সলিউশন আছে তাড়াতাড়ি চলো তাহলে রাজার কাছে যা বললেন রাজা আপনার অসুবিধার কথা আমি শুনেছি তবে আপনি আমাকে আজকে দায়িত্ব দিবেন যদি এই দত্ত চিরদিনের জন্য সমুদ্রে নিপতিত হয় আর চলে যায় কোনোদিন যদি না আসে তাহলে বলেন রাজা আপনার রাজার সব প্রজা সহ আপনি সহ আমার ধর্ম ইসলাম ধর্মে আপনারা দীক্ষিত হয়ে কালেমা পড়বেন তখন রাজাকে ইসলাম সম্পর্কে বোঝানোর পরে রাজা বললো হা যদি আমার মেয়াজকে বেঁচে যায় আর আমার দেশ যদি দত্ত দানব থেকে বেঁচে যায় আমরা ওয়াদা করলাম তোমার এই কালেমা পরে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব তেলের গাড়ি তেলে চলে হাওয়ার গাড়ি হাওয়ায় চলে বিনা তেলে চালায় গাড়ি নবী সুলাই মান আমরা সেই মুসলমান আমরা সেই মুসলমান আমরা সেই মুসলমান আজকে শুধু নামে মুসলমান কাজে মুসলমান নাই আগে দেখছি গ্রামে গ্রামে ফজর নামাজের পরে প্রত্যেক বাড়ি থেকে কোরআনের আওয়াজ আসতো মা বোনেরা কোরআন পড়তো পুরুষরা বৃদ্ধরা কোরআন পড়তো আজকে কোরআন পড়ে না খালি গুমরানির শব্দ আসে না मानुष्टर घर अभाव कुरान छे नाई मानुषर अभाव नाई कुरान धरे नारी कुरान हाथे ना परिवर्तन कैम जोरे ब बंधु 
চলে যাই নামাজ 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 ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত নবী নামাজ পড়ে গেছেন ইমাম হুসেন শহীদ হওয়ার আগেও নামাজ পড়ে গেছেন ওলি আল্লাহর ইন্তেকালের আগে নামাজ পড়ে গেছেন কোন ওলি সেলদার মধ্যে কবরে চলে গেছেন কোন ওলি সেলদার মধ্যে আল্লাহর কাছে বিদায় নিয়েছেন নামাজ 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 উম্মত নামাজ সারা যাবে না নামাজ সারা যাবে না সুন্নি নামাজ সারা যাবে না সুন্নি নামাজ সারা যাবে না নামাজ এত বড় ইবাদত আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়লে রব্বে করিম খুশি হয়ে যায় আল্লাহ এত খাবার দিল সূর্য দিল মাছ দিল পানি দিল দুনিয়া দিল হাওয়া দিল বাতাস দিল এত সুন্দর আবহাওয়া দিল পৃথিবী দিল সৌন্দর্য দিল বিবি দিল সন্তান দিল টাকা দিল পয়সা দিল আল্লাহ বিনিময় কিছুই চাই নেই আল্লাহ বলছে বান্দাল্লা ইং সাকার তুম मायर पायर मध्य पड़े हाथ धरे जो बोलें मा भूल हो गए माफ कर दाओ पृथ्वी एम को मा नाई रे सन्तान के क्षमा ना कर दे पृथ्वी एम को बाबा नाई बाबार पाटा धरे जो बोलें अब्बा हमार भूल हो गए माफ कर दाओ पृथ्वी एम को बाबा नाई रे क्षमा ना कर दे क्षमा ना कर दे बंधु अल्लाह रसुल हुजरीपुर नूर सल्लाम एक दिन मदिनार मेलार मध्य गल বাণিজ্য মেলা হইত আগে বড় বড় মেলা এই মেলার ভিতরে একটা মহিলা তার বাচ্চা হারিয়ে ফেলল অনেক খুঁজা খুঁজি করার পরে বাচ্চাটা খুঁজে পাওয়ার পরে ওই নারী বাচ্চাটাকে বুকের মধ্যে নিয়ে কাঁদে নবীজি বললেন সাহারে ওই মহিলা কাঁদে কেন বলে হুজুর ওই মহিলা কাঁদতেছে ওই বাচ্চাটাকে খুঁজে পাওয়ার পরে আনন্দে মন নারী কাঁদতেছে কান্না কিন্তু অনেক প্রকারের কান্না কোনো কান্না আছে বিরোহের কান্না কোনো কান্না আছে বেদনার কান্না কোনো কান্না আছে বাবা প্রেমের কান্না প্রেমের কান্না মার সন্তান ফিরে পাওয়ার পরে আনন্দের জন্য কাঁদতেছে প্রেমের ভালোবাসার জন্য কাঁদতেছে আল্লাহ নবী ডাক দেখবে সাহাবিরা একটা মা সন্তান ফিরে পাওয়ার পরে আনন্দে কান্না করে আল্লাহ একশো ভাগ দয়াকে নিরানব্বই ভাগ দয়া মায়া ভালোবাসা আল্লাহ নিজের কাছে রাখলেন বাকি এক ভাগ দয়া মায় আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে বিলাই দিলেন একটা মা সন্তান ফিরে পাওয়ার পরে এইভাবে যদি কান্না করে রে সাহাবিরা তোমরা শোনো বান্দা যখন গুনা করার পরে তৌবা করে আল্লাহর কাছে মাপছে বলে আল্লাহ আমার ভুল হয়ে গেছে আপনি আমার মাফ করে দেন শেষ যার মধ্যে পরে যদি আল্লাহ ক্ষমা করে দেন আল্লাহ পাক নিরানব্বই পাক আর দয়া দিয়ে আল্লাহ পাক রহমতের কোলে টান দিয়া চিৎকার মেরে জোরে বলেন আল্লাহ জোরে বলা যাবে কি আর সুর আল্লাহ জানাসার আগে তো করব নামাজ 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 তো করব নামাজ দাঁড়াই যাব। নিয়ত করে বসেন আজকে হুজুর মাহফিল থেকে নিয়ত করলাম আর নামাজ সারব না বন্ধু আমি আমার উপকারের জন্য বলছি না আপনার উপকারের জন্য বলছি বন্ধু নসিয়ত আমার জন্য না আপনার জন্য ভাই এই ওয়াশ করলে তো আপনি আমার পয়সা বাড়াই দিবেন না আমাকে তো আর পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে দিবেন না আমাকে তো আর ঢাকায় বাড়ি বানায় দিবেন না কেন আপনাদের কি ওয়াজ আপনার শোনাই এই জন্য শোনায় যদি একটা লোক নামাজ পড়ে এই মাহফিল যারা সাজাইল ওদের জীবন সার্থক হয়ে যাবে মাহফিল যারা করল তাদের সার্থকতা আসবে এই মুরব্বীরা ওলা মাইক্রাম বৈশে রয়েছে পাহারা দিতেছে স্টেজ এদের জীবনে সার্থকতা আসবে আর এই মাহফিলে যারা টাকা দিয়েছে তাদের সার্থকতা আসবে একজন লোকও যদি বুঝে তাও সার্থকতা বন্ধু এই জন্য শেষদার মতো দামি আবাদত নাই আল্লাহ নবী বলেন আমার কাছে তিনটা জিনিস প্রিয় এক নম্বরে নামাজ দুই নম্বরে সুগন্ধি তিন নম্বরে আমার বিবিরা আমার কাছে প্রিয় এক নম্বরে নামাজ দুই নম্বরে সুগন্ধি আতর আপনারা সুগন্ধি ব্যবহার করবেন এটা আল্লাহ নবীর জীবনের শূন্য আর বিবিদেরকে ভালোবাসা আমার নবীর শূন্য 
বিবিদেরকে ভালোবাসা তাদের প্রয়োজন মিটানো তাদের অভাব অনটন দেখা তাদের দুঃখে দুঃখী হওয়া তাদের কষ্টে কষ্ট পাওয়া তাদের ভালোবাসায় ভালোবাসা পাওয়া তাদের সাথে সময় কাটানো তাদের জীবনের সকল প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে দেওয়া আপনার জন্য প্রিয়া নবীর সন্ন কেন একজন মেয়ে বাবার ঘর মায়ের ঘর থেকে আপনার কাছে আসে এটা কিন্তু ছোট করে দেখা যাবে না সে বাবার ভালোবাসা থেকে আলাদা হয়ে গেল মায়ের ভালোবাসা থেকে আলাদা হলো বোনের ভালোবাসা থেকে আলাদা হলো এরপরে সে ভাইয়ের ভালোবাসা থেকে আলাদা হলো পরিবারের ভালোবাসা থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে আপনার পরিবারে সে আসলো একটা মাত্র কারণ আপনার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য এখন যদি আপনি ভালোবাসা না দেন এই নারীর জীবনে বড় কষ্ট এই জন্য স্বামীর দায়িত্ব বিবিকে ভালোবাসা দেওয়া আল্লাহ নবীর বিবি আমাদের মা জননী আয়সা সিদ্দিকে যখন রুটি বানাইতেন আমরা নবী পাশে বসে বসে রুটি বানাইতেন মারহাবা বলা যাবে না আরে আরো জোরে বলেন না মারহাবা मन खराब अल्लाह नबी दौर दें আবার দৌড় দিই দুইজন রাত্রিবেলা আবার দৌড় দিছে দেখেন স্বামী স্ত্রীর মোহাম্মদ স্ত্রীকে কিভাবে খুশি করতে হয় দুইজন আবার দৌড় দিছে এবার নবীজি একটু ঢিল দিলেন আম্মাজান আগে চলে গেলেন এবার আম্মাজান খুশি হুজুর আপনি তো পারলেন না নবী বলেন হ্যাঁ একবার আপনি জিতছেন এবার আপনি জিতছেন এবার আমি জিতলাম দুইজন এবার সমান সমান আম্মাজান খুশি হয়ে গেলেন আল্লাহর নবী নিজে তার বিবিদেরকে এইভাবে খুশি করছেন আপনাদেরও দায়িত্ব বিবিদেরকে খুশি করা তবে মাঝে মধ্যে দুনিয়া তো আসার তো মিনাল পাম পাম মারতে হবে এটা বেশি করে শিখাতে হবে না ও আর শুনতেছে জ্বালা আছে মাঝে মাঝে একটু প্রশংসা করবেন বুঝে নাই মনে হয় আর যদি খালি কোন যে না ওই দক্ষিণ পাড়ার জরিনার মা একটু ভালোই করে রানছেন दूर तुम रान्नाहबिल तो भलो रान महबिले महिला की आदर के रान्नारे खावा सुंदर सुंदर के रान्ना कर भलो लागे ना महबिले <laughs> आसमान तक तक अल्लाहर खुदार जानना आंगुर फल देखी जमतर आकदा हल 
হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক জায়গা থেকে সৃষ্টির যে কোন স্থানে যে কোন জায়গায় যে কোন মুহূর্তে নবীর নজর যেতে পারে হুজুর করিম হা বাড়াইতে পারে এটা রসুলের মহান মুজিজা এটা নবীর জন্য কোন কষ্ট করনা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া একসাথে যদি বলা যাবে না মারহাবা আন কিছু ভাই চাপদের বিশ্বাস হয় না এটা না হলে ওনার ইমানের খাতা আমরা কি আছে না কি কথা কর না ঠিক না এটা ওনার ইমানের খাতা ও ছাতা ও দেখার সময় আমাদের নাই বন্ধু গণ আমার এরপরে নবীজি বলতেছেন সাহাবীর আরেক আমি যদি আঙ্গুর আনতাম মদিনার মানুষ সারা জীবন আঙ্গুর খেয়ে শেষ করতে পারতো না এরপর আমি জাহান্নাম দেখলাম জাহান্নামের ভিতরে শুধু নারী আর নারী আর নারী আর নারী শুধু নারী 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 মহিলা আর মহিলা মহিলা আর মহিলা এবার মহিলারা খেপে গেছে হুজুর কি কইল এবার আমি দেখি নাই মা বোনেরা গামান নবী দেখছেন মেয়েরা যে রাত্রিবেলা ওই দিন নবী যেখানে দাঁড়ায় বলতেছেন সাহেবের আমি জাহান্নাম দেখলাম জাহান্নামে অধিক পরিমাণে নারী আর নারী আল্লাহ নবী ডাক দেখায় জাহান্নামে অধিক পরিমাণে নারী स्वामी तुम बीबी संगे सारा जीवन सुंदर आचरण दादी बुरा जरिनार दादा একদিন আমার ওয়াইফ বলে ফেলছে রাগের মতো বলে ফেলছে তো আমরা তো সহজে ফাই না বুঝে না ওয়াজ মাহফিলে দড়ি বেড়াই এই কোন রকম খালি রাত্রিবেলা যায় একটু ঘুমাই সকালবেলা আবার ঘুম থেকে একটু দৌড় দিই বাচ্চাদেরকেও সময় দিতে পারি না বাচ্চারা ঘুমের মতো এসে দেখে যায় বাবা আসছে আর ঘুম থেকে উঠে ডাক দিয়ে দুটো সোমা টোমা দিয়ে গোসল টোসল করিয়া এরপরে মোটামুটি একটু সোমা টোমা দিয়ে ঘাড়ে ঘুরে একটু আবার শেষ বাপরে আর সারা দিনে রাত্রে খুঁজে পায় না তো বোর অবস্থা তো কাহিল দিন চার দিন পাঁচ দিন পরে যখন যাই তখন খালি কানের কাছে খালি গল্প উঠাই চার দিনের গল্প আর কইলে কি জ্বালা চার দিনের গল্প ঘুমাবো না গল্প করবো ঘুমের তালিকা হুম 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 এজন হু হু করি তখন যাই শীতে এই সব ছিল তখন তো বুঝি যে মাথা মতো গর্ব মেলা দিয়ে দূরে গল্প টল্প ফাইতেছে না একদিন বলে বলছে তোমার কাছ থেকে তো একদিন কিচ্ছু পাইলাম না তোমার সাথে এসে বিয়ে বসে এটা কি জ্বালা করছি হুজুর লাগে বিয়ে বসি একটু হানিমুন টানিমুন জীবন হইলো না একটু ঘুরতে পারলাম না তোমার লাগে চলো কিচ্ছু পাইলাম না জীবনে কি কইলা তুমি তখন এই হাদিস শুনেছি বুখারি সে হেতো আলেম হাফিজুল কোরআন আর কামিল শেষ করছে বুখারি সে বাইর করে দিয়ে গেলাম পরো পরো এবার खबर दबार सोना दाना टाका पैसा प्रयोजन जीवन सब এই যে এই বছর পর্যন্ত দশ বছর হয়ে গেল 
তোমারই বরণ পোষণ কে দিছে গায় তুমি তো দিলে না তোমার বড় ভাই দিছে তোমার বড় ভাই তো ইটালিতে আছে ওই যে যায় বিয়ে থাক সে বিরাট বড় টিয়া পয়সা এটা কি কিনতে তোমার বড় ভাই দিছে কয় না তুমি দিছো আমি কি তোমার আব্বাই দিছে কয় না তোমার দাদাই দিছে কয় না তোমার নানাই দিছে কয় না আমি বললাম আমি তো তোমার নানা আমি তোমার দাদা তোমার তো আমি সারা বছর ভেজে দিতেছি তাহলে তুমি কেমনে কইলে তোমার কাছ থেকে কিছুই পাইলাম না কয় ভুল হয়ে গেছে আমি বললাম আমার কাছে বলছে লাভ নাই তুমি আল্লাহর কাছে তো বা করো নতুবা কিন্তু খারাপ জাহান নামে চলে যাবো আমি আমার ওই বোনকে বলে দিয়ে দেব যদি স্বামীর হক তুমি নষ্ট করে তাহলে সর্বনাশ সর্বনাশ তোমার জীবনে বিরাট বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে বোন সর্বনাশ হয়ে যাবে তোমার মাথার থেকে পা পর্যন্ত স্বামীর আমানত স্বামীর এক টাকা স্বামীর আমানত স্বামীর তোমার সন্তান স্বামীর আমানত স্বামীর বাড়ি ঘর তোমার কাছে আমানত স্বামীর আব্বা আম্মা কে রেখে গেছে শ্বশুর শাশুড়ি তোমার কাছে আমানত এদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না আমি আমার বোনকে বলবো বোন এই দুটো বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা নারীকে তুমি একটু মার মতো দেখতে পারো না বাবার মতো দেখতে পারো না তুমি মহিলাটাকে একটু মার মতো দেখলি তো হয়ে গেলি আমি আমার ওই বোন কে বলবো বোন তুমি তোমার শাশুড়ি আম্মাকে তোমার মায়ের মতো চোখে দেখো মনে করবে এটাই তোমার মা এটাই তোমার বাবা আর আমি আমার ওই শ্বশুর শাশুড়িকে বলবো ও আব্বা ও মা তোমার ঘরে একটা মেয়ে আসছে অন্যের ঘর থেকে সেও তোমার কাছে সন্তানের আদর চা তোমার মেয়েটা যদি অসুস্থ হইতো মা তাহলে তুমি তোমার মেয়েটাকে সুস্থতার জন্য চিকিৎসা করাই তা তার খাওয়াইতা রান্না বান্না করে তাহলে গোসল করাই তা খাওয়াই তা ওই বেটার বউ তোমার মেয়ের মতো সে যদি অসুস্থ হয় কাজ করতে না পারে মা তুমি বলবা মা তুমি শুয়ে থাকো তোমার রান্না আমি করে দিচ্ছি ওই যে তুমি মেয়ের মতো নজর দিয়ে যদি তাকে ভালোবাসা দাও তাহলে সারা জীবন তোমাকে স্মরণ করবে তোমাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করবে মা তুমি যদি এই কাজ করো তাহলে মেয়েটা তোমার উপর খুশি হবে আমি আমার ওই বৃদ্ধ বাবা কি বলবো বৌমাকে আপনি কন্যা সন্তানের মতো দেখেন তার প্রয়োজন আপনি থেকে মিটান আমি একদিন আমার বিবিকে একদিন প্রথম প্রথম একটু রাগারাগি হয়ে গেছে আমার আবার একটু হঠাৎ মেজাজ খারাপ হয়ে যায় মাথা গরম হইলে মাথা ঠান্ডা একটু দেরিতে হয় কিন্তু সহজে মাথা আবার গরম হয় না আমি খুব শান্ত সৃষ্টি আবার মাথা গরম হয়ে গেলে আবার সমস্যা তো ওই মাথা গরম হয়ে গেছে মা বিল থেকে আসি কি দেখি কইছে মাথা গরম হয়ে উঠে আমি কলাম যে মা তোমার দর দন বোল মার উচ্চ চলে গেছি এই কথা আমার ওয়াইফ এখন বলতে পারে যতদিন মা জীবিত ছিল কোনোদিন বলেও নাই যে তুমি একটা অ্যাকাউন্ট কর আমার জীবনের সমস্ত রুজি আমি মার হাতে দিতাম সমস্ত রুজিটা আমার জীবনে যত রুজি আসছিল তখন আমার মা ছিল ব্যাংক আমার মা ছিল অ্যাকাউন্ট মার হাতে দিতাম মা যতদিন দুনিয়াতে ছিল আমার ওয়াইফও কোনোদিন বলে না যে তুমি একটা অ্যাকাউন্ট করো তোমার কাছে জমা রাখো কোনোদিন বলছে না ওই যে ভালোবাসাটা নিজের মেয়ের মতো আদর করত এই আদরের কারণে কোনোদিনও সে এখনও সে বলতে পারে না যাই হোক আপনাদেরকে মা বোনদেরকে অনুরোধ করব আপনাদেরকে আমরা যদি ব্রড মাইন্ড হই সুন্দর মনের অধিকারী হই তাহলে আশা করি ফ্যামিলি সুন্দর হবে কি কথা বলে ঠিক না ছোট্ট ভুল ত্রুটি একটা বৌমা নতুন আসছে ধরেন অনেক শাশুড়ি আছে বুঝে না অনেক মনোদ্রা আছে প্রতিবেশীরা আছে বুঝে না নতুন বৌমা আসে তার উত্তুক্ত করে তার ভুল ধরার চেষ্টা করে আমি ওই শাশুড়ি আম্মাকে বলবো আপনার এই বৌমার ভুল আপনি ধরবেন কেন তার ভুল আপনি ক্ষমা করবে সে আপনার একটা মেয়ে আপনার মেয়ে আসছে সে সে আপনার একটা ঘরের লক্ষ্মী আপনি তার ভুলগুলি মার্জনা করবেন শিখাই দিবেন বুঝাই দিবেন মানুষ মাত্রই জীবনে ভুল হয় ত্রুটি হয় হতেই পারে এই যে ব্রোড মাইন্ড যদি আমরা করি তাহলে আশা করি ইনশাল্লাহ আমাদের জীবনে অশান্তি আসবে না বাপ আপনাদেরকে বলে যাব এগুলি আমাদের শিখা দরকার জানা দরকার বুঝা দরকার আমাদের জীবনের এগুলি পরিবর্তন দরকার আল্লাহ তৌফিক দিক সবাই বলেন না আমি সুনিয়াতের প্রচারের স্বার্থে ভিডিওটি লাইক কমেন্ট ও
बसि बेसि शेयर करते थकूँ